ஹம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் அப்படிங்கிறப்பயே விஜய் ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறப்ப நான் எதிர்பார்ப்போட தான் வந்தேன் இந்த படம் வேற ஒரு ஆங்கிளில் பிரமாதமாக இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட பிடிச்சிருக்கு இந்த படத்தில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா சாமி இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த படம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இது என்னோட கருத்து அவ்வளோ பிரமாதமாக பிடி அந்த அவருக்குள்ளே சாமி இறங்குறப்ப நம்ம இது வரைக்கும் ஊர்லாம் கோயில் திருவிழாவில் சாமி ஆடுறதை பார்த்து கொஞ்சம் கிண்டலம் கேள்வியுமா பார்ப்போம் இந்த நடிப்புக்கு அப்புறம் இனிமேல் யாராவது சாமி ஆடுனா அவங்கள நம்ம போட்டுறதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அளவுக்கு பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கிறாரு சார் செட்டி சார் அதே மாதிரி அவர் வந்து உங்களுக்கு தெரிய ரக்ஷித் செட்டி அவரோட நண்பர் பிரமாதமான படம் அவரும் கொடுத்துருக்கிறாரு இவரு படம் இது வந்து பேன் இந்தியா படமா போன வாரமே வந்திருக்க வேண்டியது இங்கேயும் என்ன ஒன்று பொன்னியின் செல்வன் நம்ம ஊரில் பிரமாதமா எல்லா ஊர்லையும் ஒன்றும் நமக்காக அவங்க முன்னாடிலாம் கர்நாடகாவில் வந்து நம்ம தமிழ் படங்கள் வந்தால் தேட்டர் கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நமக்காக வெயிட் பண்ணி நம்ம ஊருக்கு இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உண்மையாக ரிஷப் செட்டி சார் அதுக்காகவும் நான் பாராட்டுறேன் வாழ்த்துக்கள் இந்த தருணத்தில் நம்ம அறுபத்தெட்டு ஆண்டுகள் பாரம்பரியமிக்க நமது சினிமா பத்திரிகையாளர் சங்கம் சார்பாக அவருக்கு ஒரு சால் வேணும் வைக்கிறோம் வாங்க சேவியர் சுகுமார் மனம் என்ன இருக்காரு வாங்க அங்கே ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டோம் அதுக்குள்ளே படம் முடிஞ்சிடுச்சு ரியலி சாரி காந்தாரான ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஃபாரஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் இந்த நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க படம் எனக்கு இருந்த ஒரு தாட்டே வந்து ஒரு நேச்சர் வர்சஸ் ஹியூமன் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை தான் நான் சொல்லணும்னு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு ஃபேமிலி மூலமாக நான் வந்தவனு அதுக்கு தோணுது எனக்கு என்னென்னா சொசைட்டியில் வந்து அப்பர் கொம்யூனிட்டியாக இருக்கலாம் லோவர் கொம்யூனிட்டியாக இருக்கலாம் இந்த டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாமே இல்லாத ஒரு கான்செப்டாக நினைக்கிறேன்னா என்னென்னா அது நம்ம தெய்வம் நம்ம அந்த கோலை நடிக்கும் போது சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்தது எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருப்பாங்க சொசைட்டி வந்து ஈக்குவலாக பார்க்குறது ஸோ இப்போ வெளியே எப்படி இருக்கு அதை நம்ம கொஷன் பண்ணுறது இருந்தாவோட நான் வந்து இந்த ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மெசேஜை நம்ம அனுப்பலாமே இந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சேன் இந்த நேச்சருக்கும் மனுஷனுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இந்த தைவம் இது ஒரு நம்பிக்கை இது இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அது அதான் என்னுடைய தாட் இருந்தது இந்த படத்தில் ஸோ தட்ஸ் இட் நீங்கள் எல்லா படம் பார்த்துருக்கீங்க ஜனங்கள் <laughs> இல்லைன்னா ஸ்டோரி ரைட்டராக நான் சோச்சிருவேன் அதனால தான் ஈக்குவலாக இப்போவுமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து மெயின் பில்லர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லைன்னா அந்த அந்த படம் வந்து ரொம்ப அந்த லேயர்ஸாக இருக்கலாம் அந்த சாலிடிட்டியாக இருக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரென்த் போய்டும்னு நினைக்கிறேன்னா ஸோ எப்போவுமே என்னுடைய நாலாவது படம் இது நான் டைரக்ட் பண்ணது ஸோ எப்போவுமே அது இருக்கும் அதை நம்புகிறேன் நான் சார் எனக்குறதுல 
இந்த கான்செப்ட் வந்ததே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்ம ஊரில் நடந்த ஒரு எலிமெண்ட் என்ன ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்னன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு மனுஷனுக்கு நடந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் தான் ரியலாக நடந்தது அது ஆனால் இது யோசிக்கும் போது எனக்கு என்னென்ன என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு விவசாயத்தை பற்றி அந்த ஒரு நிலத்தை பற்றி நாங்கள் ஸ்டோரி சொல்கிறோன்னா அது இந்த ரெண்டு பேருடைய ஈகோ மட்டும் கிடையாது ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு நேச்சர் ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு நேச்சரை வந்து அவன் வந்து காப்பாற்றணும் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு விவசாயம் பண்ணுறவன் வந்து அவன் வந்து அவனோட லைஃபுக்கு என்ன வேணும் ஸோ இது வந்து நான் ஸ்டோரி செட் பண்ணது நைன்டீன் நைன் நைன்டீஸில் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீஸில் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இதெல்லாமே வந்துருச்சு ஆனால் ஊரில் இருக்கிறவருக்கு வந்து அந்த வில்லேஜர்ஸ்க்கு வந்து அவர் யாருக்குமே இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இதுமே தெரியல ஸோ அவர் என்ன நாங்கள் எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் யார் வந்து கேட்குறீங்க அப்படிமா அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ நான் சின்ன வயசில் பார்த்தது அதனால தான் அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த தைவங்கிற ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இந்தியா மொத்தத்துலேயே வந்து எல்லா கிராமங்களும் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கு வேறு வேறு ஒரு எலிமெண்ட்டாக அது பார்க்குறாங்க ஆனால் செட் இமோஷன் சேம் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அது இந்தியன் சென்டிமெண்ட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே அப்போயும் சொன்னீங்க இங்கே 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 ஒரு சாமியை நீங்கள் கூப்பிடுங்க கூமுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஸோ இந்த ஒரு ஐடியா வச்சு தான் நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் நான் சொன்னது வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணும்போது நார்மலி அங்கேயும் நம்ம நிறைய சவுத் கேன்ரா கோஸ்டல் கர்நாடகன்னு சொல்லும் அங்கே வந்து ரைஸை வந்து நம்ம அதிகமாக குரோ பண்ணுறோம் நீங்கள் இங்கே கேரளா ரைஸ்ன்றீங்க அதை பாயில்டு ரைஸ் அங்கே நம்ம சவுத் கேன்ரில் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வைல்டு ஒரு வந்து ரொம்ப அட்டாக் பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஒரு வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம விவசாயத்தை வந்து எப்போவுமே அதாவது இஷ்யூ இருந்தது ஸோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நான் கே கேட்டது வந்து என்னென்னா அது ஒரு லெஜண்ட் மாதிரி நமக்கு வந்து எது நமக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கோ இப்போ வந்து அந்த வைல்டு போரா இருக்குல்ல அதுவே வந்து நம்ம தெய்வம் மாதிரி நம்ம ப்ரே பண்ணால் அது ஒரு எங்களுக்கு நல்லது பண்ணுவோம் அப்படியே ஒரு தாட்டும் இருக்குது அந்த தெய்வத்தோட ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து இப்போ வராகமூர்த்தி அந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க இது பஞ்சூர்லி என்ன ஒரு தெய்வம் அது சிவசம்பூத்தம்னு சொல்லுவாங்க சார் நம்ம ஊரில் இந்த அந்த ஒரு இதில் ஸோ அதனால தான் மெட்டபர் என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டவே வந்து அந்த ஒரு வைல்ட் போர்டு வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஹண்டிங் போர்ஷனாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு விவசாயத்தை கனெக்டடாக தான் யோசிச்சுட்டு அதை பண்ணிக்கிறேன் சார் காந்தாரா ரெண்டாம் பாகம் மூணாம் பாகம் உருவாகுமா சார் அதுக்கு நோ கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா தெரில என்ன வேணாலும் அதுக்கு பின்னாடி முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் இடம் இருக்கு பார்க்கலாம் சார் சார் வணக்கம் இந்த படத்தில் ரொம்ப ப்ளஸ் வந்து சவுண்டு இன்னும் இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து இந்த ஊ அப்படின்னு சொல்லிங்க தெரியுமா அந்த சவுண்ட்லாம் ரொம்ப ப்ளஸ் சார் நீங்களே டப் பண்ணீங்களா எப்படி பண்ணீங்க அப்படி எங்களுக்காக ஒரே ஒரு தடவை அந்த சவுண்டை கொஞ்சம் அது என்னென்ன சார் அது ரியலி சாரி நம்ம நம்முடைய நானும் நம்புறவன் வந்து அது ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்து அது ரொம்ப அந்த ரிச்சுவல் வந்து பண்ணுவாங்க அவரோட சென்டிமெண்ட் நான் வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதான் நான் கனடாவில் ரிலீஸ் ஆகும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அதே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் தியேட்டரில் இருந்து வெளியே வந்தப்பறம் அது ஒரு ஜோஷ் இருக்கும் பசங்க எல்லாருமே வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி விட்டாங்க நான் அவருக்கு தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் கண்டிப்பாக அது பண்ணாதுங்க என்னென்னா ஒருத்தர் இமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ அது நானே டப் பண்ணி சார் என்னென்னா அது வந்து வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லையும் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியல முடியல ஸோ அதனால தான் ஒரிஜினலாக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேனோ அதே வந்து அந்த வச்சுட்டோம் ஸோ மூலமாக நான் அது வந்து இந்த குளிகான ஒரு தைவ அந்த கிளைமேக்ஸில் வர ஒரு போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா பயங்கரமாக ஒரு ஹியூஜ் எனர்ஜி அது வந்து அதனால தான் அந்த அந்த ஒரு அந்த எனர்ஜியோடு அது அல்டிமேட்டாக வந்து அந்த லாஃப்டர் போயிடுவாங்க இந்த எண்டில் ஸோ அந்த அந்த எனர்ஜி அந்த ஸ்பிரிட்டு ஒரு ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்து அது அது வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது அது ஒரு ஜென்ரல் பர்ஸ்பெக்டிவாக அதை பார்க்கறதே பார்க்கல பார்க்கல அப்படியே வேற ஏதோ ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் அந்த 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 ப்ரொசீஜர் வந்து அந்த குளிகான்னு ஒரு தைவம் வந்து எப்படி வரும் எந்த நடக்கும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன் நான் ஸோ அதுதான் அங்கே வந்து க்ஷேத்திரபாலன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த தெ
சார் என்னென்னா இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்தப்போ வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஆக்சஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ எந்த என்ன கண்ட்ரியில் இருக்கிற எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கிற படமும் வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறோம் நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணி உங்களை வந்து காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு மேலே நான் என்ன கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா யார் அப்டேட்டாக இருக்கிறேன்னா ஆக்சுவலாக ஆடியன்ஸ் தான் அப்டேட்டாக இருக்குங்க யார் அப்டேட் ஆகலைன்னா நாங்கள் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் நாங்கள் டைரக்டர்ஸ் தான் நம்ம அப்டேட் ஆகலை ரீசன் என்னென்னா நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி ஒரு வருஷத்துடைய ஒரு பழைய கதையை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ தான் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படி இல்லை அவர் வந்து அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குல்ல ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் வேறு வேறு கண்டென்ட் அவர் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பேரியரை போச்சு இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் பேரியர் போய் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும் அவர் எடுத்துருவாங்க அது அவருடைய சாய்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா அவருக்கு ஆப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சார் சொன்னாங்க இப்போ தான் கனடா ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே கேஜிஎஃப் கப்புறம் தான் பார்க்குறாருண்ணா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப இப்போ லெஜண்டரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இருந்தாங்க லெஜண்டரி ஆக்டர் லைக் ராஜ்குமார் சார் அண்ணாவுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து டாக்டர் விஷ்ணுவர்தனா இருக்கலாம் ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அவர் எல்லாமே பண்ணும்போது இங்கே ரீச் ஆகிறது வந்து இங்கே ரிலீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பேன் இண்டியன் ஸ்டாரே வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் மகிஷாசுரமர்தினி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீஸ்லேயே எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இல்லாதனால தான் ஆடியன்ஸ் வந்து இப்போ தான் அவருக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அது என்ன நல்லா இருக்கோ அது பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது சார் ஸோ அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னென்னா நம்ம வந்து என்ன கிடைக்குமோ என்ன அப்டேட் ஆகிடுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் என்னென்னா தியேட்டர் ஒன்றே ஒன்று இருந்தது ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட்டாக தியேட்டர் மட்டும் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் டிவி வந்துருச்சு அப்போ ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ படம் போயிடுவோம் ஸோ சீரியல் தான் சின்ன ஸ்க்ரீன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவும் இருந்தது இதுவும் இருந்தது அங்கேயே எல்இடி வந்துருச்சு ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வந்துருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு டைரெக்டாகவே ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து அதை அப்டேட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் அது தான் அதனால தான் இப்போ ஆடியன்ஸ் இவ்வளோ அப்டேட் ஆகிருக்காங்க நாங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் என்ன எடுக்குமோ அவ்வளோ ஒரு பழைய ஸ்டோரி தான் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம எப்போவுமே நம்ம ஒரு நம்ம ஊருடைய ஸ்டோரி நம்ம ரூட்டட் ஒரு நம்ம கல்ச்சர் சொல்கிறது நம்ம ட்ரெடிஷனை சொல்கிறது இந்த மாதிரி ரீஜனல் ரூட்டட் கண்டென்ட்டை நம்ம எடுத்து வந்து ஆடியன்ஸுக்கு கொடுத்தா அது அவருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் சார் ரிஷப் சார் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக சரக்கு அடிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு சாமி ஆகிறீங்க நம்புற மாதிரி இருக்குது சரி இது உங்கள் போர்ஷன் ஹீரோயினும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி அப்படி காமிச்சு எப்படா வருவாங்கன்னு ஏங்க வச்சுட்டீங்க அது என்ன ட்ரிக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட்லேயே பண்ணிங்களா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வில்லன் இங்கெல்லாம் வில்லன்னா அப்படி ஆஜான போகவா அப்படி காட்டுவாங்க அவர் சாதாரணமாக ஒரு வயசானவர் வேட்டி சட்டையில் பெரிய மனுஷனாக இருக்காரு அவரையும் எல்லா ஆங்கிள்லேயும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்லேயும் பா பண்ணியிருக்கீங்க அது எப்படி ஸ்கிரிப்ட்லேயே பண்ணீங்க ஏன்னா நீங்களே டேரக்டர் இல்லையா என்னென்ன சார் நான் எப்போவுமே என்ன யோசிக்கிறேன்னா ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை பண்ணிடுறேன் சார் அது ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்கும் நான் நான் கான்சென்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு தாட்டில் இருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போ ரொம்ப சீரியஸான ஒரு போயிட்டுருக்கு என்ன பின்னாடி யாரும் காமெடி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதே நம்ம வந்து படத்தில் கொண்டு வரக்கூடாது படம் நம்ம பார்க்கும்போது நான் உள்ளே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் கொண்டு வரதுக்கு தான் நான் வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக நான் வந்து எங்கேயும் பஞ்சு பண்ண மாட்டேன் இப்போ ரியல் லைஃப்பில் வந்து யார் கெட்டவங்க யார் நல்லவங்க சுச்சுவேஷன் தான் அவர் வந்து கெட்டவர் ஆகிடுவார் நல்லவர் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஹீரோயின் மட் ஹீரோயின் தான் வேற ஒருத்தருக்கு அவர் நல்லா தெரியாது ஆனால் யாருக்கு அவன் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவனுக்கு தான் அவர் ரொம்ப அழகாக தெரியும் இல்லைங்களா வில்லன் வந்து நான் ரியல் லைஃப்பில் வந்து யாருமே நம்ம வில்லன் அந்த மாதிரி இருக் இருக்க மாட்டேங்குது படத்தில் மட்டும்தான் வில்லன்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க ரியல் லைஃப்பில் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தப்போ மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் அடாடா இவன் வில்லன் டைம் அப்படின்னு ஸோ அதான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இது கேஜிஎஃப் எடுத்த கம்பெனி தான் கேஜிஎஃப்க்கு அவ்வளோ பப்ளிசிட்டி விஜயகரகந்தூர்லாம் இங்கே வந்திருந்தார் எங்களை எல்லாரையும் அங்கே கூப்பிட்டு போனாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் மட்டும் சிங்கிளாக வந்திருக்கீங்க அவங்க வரான்னு சொல்லி நீங்கள் வேணாம்
ஸோ ஏப்ரல்லேருந்து செப்டம்பர் லெவன் நான் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த செப்டம்பர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் சரி இது நம்ம வந்து நம்ம ரீஜன் நம்ம ட்ரெடிஷன் நம்ம கல்ச்சர் சொல்கிற ஒரு படம் டீசர் வந்தப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க இல்லை பேனிக்கை பண்ணுங்கன்னு எனக்கு அது மேலே நம்பிக்கை இல்லை என்னென்னா எனக்கு எப்பவுமே நம்ம ஸ்டோரி வந்து நம்ம லாங்குவேஜில் போனால் தான் அது படத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எங்கே போனாலும் அது கன்னடத்தில் போனோம் அப்படி ஒரு தாட் இருக்கு இருந்தது இல்லை அது வந்து நம்ம வந்து எங்கேயோ சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது இதாகிடும் சார் அது ராங்காக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடுவது அதனால தான் மூலமாக அது அது கன்னடம் இல்லை அது அது சில இடத்துல துளு இருக்குது அந்த ட்ரெடிஷன் எங்கே போ எங்கே இருக்கோ அந்த லாங்குவேஜில் தான் வச்சிருக்கோம் இல்லை சார் நான் வந்துடுறேன் சார் தொந்தரவு இல்லை நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் சார் வந்துடுறேன் அங்கே வந்துடுறேன் இது சார் நான் அதுக்கப்புறம் ஃபைட் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் விக்ரம் மோரன் கேஜிஎஃப் ஒன்னில் அவர் ஆக்சுவலி இது பண்ணியிருந்தார் அவனே ஸ்ரீமன் நாராயணுக்கும் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அது ஒரு ஐடியாவே நமக்கு வந்து எங்கேயும் வந்து ரொம்ப கமர்ஷியல் மாஸ் ஃபில்ம்ஸில் வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது மாஸாகவும் இருக்கணும் அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படியே ஒரு பிளானில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணது ஸோ அந்த ரிலீஸ் என்னாச்சுன்னா ரொம்ப லாஸ்ட் செப்டம்பர் ஷூட் பண்ணிட்டு இந்த செப்டம்பர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே எல்லா பக்கத்துலேயும் இல்லை வேறு லாங்குவேஜில் ரப் பண்ணுங்கன்னு பயங்கரமாக ப்ரெஷர் வந்துருச்சு நம்ம டே அண்ட் நைட் வந்து அதை பண்ணிட்டே போயிட்டோம் ஸோ டைமே கிடைக்கல சார் அதனால தான் நான் பாம்பேலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ அதனால யாருமே வரல கூட நான் ப்ரொடியூசர் கிட்டே சொல்கிறேன் இது ஓகேவா சார் உங்கள் நீங்கள் கேட்டது கடைசியில் வந்து அந்த வந்து அவனு அவனுடைய ஒரு ரியலேஷன் ஒரு என்லைட்மெண்ட் மூமெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய கேரக்டர் அவ்வளோ நெகட்டிவாக இருக்குது ரொம்ப தப்பு பண்ணுறான் இந்த மாதிரி வச்சதே வந்து அந்த ஒரு ஐடியா தான் ஸோ அங்கேருந்து ஒரு சேஞ்ச் ஒரு ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக அது மாறணும் அது ஸோ அது பண்ணும்போது இருக்கிறதே வந்து நான் அந்த அந்த தைவம்தான் அந்த தைவத்தை நான் பார்த்து பார்த்து தான் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு தாட் ப்ரொசஸில் தான் பண்ணேன் அதுக்கு என்னென்னா நம்ம ரியலாக அந்த தைவம் வரும்போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மியூசிக் இருக்கும் அந்த தாசை எல்லாமே என்ன நம்ம போட்டிருக்கோமே நாதஸ்வர தாசை இதெல்லாமே நம்ம இங்கே போ போட்டிருக்கோம் அதை போட்டு போட்டு தான் நம்ம ஷூட் பண்ணோம் ஸோ யாருக்குமே ஐடியா இல்லாத ஒரு ஐடியா ஒரு நாலு ஷார்ட் தான் நான் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜியே கொண்டு போயிடுச்சு சார் அது நான் பண்ணது கிடையாது அது ஒரு வேறு பிளஸ்ஸிங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சார் தனுஷ் வந்து உங்களை பாராட்டிருக்காரு தனுஷுக்கு வந்து நட்பு இருக்கா எப்பவும் படம் பார்த்தாரு தனுஷுக்கு வந்து படம் பண்ண மாதிரி உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா ரெண்டு பேரும் நினைவீங்களா தெரியல சார் நான் வந்து ரொம்ப யோசிக்க மாட்டேன் தனுஷ் சார் வந்து ரொம்ப பாராட்டினார் படம் பார்த்து ஸோ அவரே இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நான் அவர் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நானும் அவரோட ஒர்க் நிறைய நான் ஒரு ஸ்டார்டிங் டேஸ்லேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸோ அவர் பேசும்போது நாங்கள் எல்லாம் தியேட்டரில் அவர் படம் பார்த்துருந்தவர் இப்போ நான் என்னுடைய படம் அவர் பார்த்துட்டு இப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை பற்றி நான் யோசிக்கல சார் இப்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு கேட்டால் நான் நோ கமெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவேன் என்ன இந்தியாவில் பிளாங்காக இருக்குது வீட்டுக்கு போகணும் பொண்டாட்டி பசங்களை கூப்பிட்டு எங்கேயும் ஒரு டூ 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 மந்த்ஸ் ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ரெஸ்ட் சார் சார் ஆச்சு இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சாமி படம் ஆனால் அந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லாம் டபுள் மீனிங் டைலாக்லாம் வச்சு ஒரு செக்ஸ் படம் மாதிரி காட்டிட்டு இல்லை சார் அது உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் அது என்னென்னா அந்த ஊரில் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அது மட்டும்தான் நம்ம காமிருக்கோம் ஓகே டபுள் மீனிங் எங்கேயும் இல்லை ஸோ நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்கள் அதை எப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படி தான் அது இருக்கும் நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பேசியிருக்கோம் அங்கே வந்து அந்த ஊரில் எப்படி பேசுவாங்க அந்த அந்த அவருடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அவர் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் அவர் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அங்கே வந்து ஸோ ஓவராலாக வந்து அது ஒரு 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 எனர்ஜியை பற்றி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் 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 நார்மலி மனுஷங்க இருக்கும்போது அனிமல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதில் இருக்காங்க இருக்கு சார் இருக்கு சார் என்னன்னா நீங்க அதுக்கு வந்து விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணணும் சார் ரியலாகவே வந்து எதுவுமே கிடைக்காது நம்ம ஸ்டோரி வந்து அந்த வைல் போர்ஸ் வந்து அந்த ஹண்ட் பண்ணுறதும் வைல் போர் த
சார் சார் கேட்கல சார் நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டும் ஆக மாட்டேன் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டும் பண்ண மாட்டேன் நம்ம படம் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் போவோம் அது அவருடைய ஜட்மெண்ட் அவரே அது மவுத் பப்ளிசிட்டியாக இருக்கட்டும் பப்ளிசிட்டியாக இருக்கும் எல்லாமே அவரே பண்ணி ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ பெருசாகணும்னு நான் நினைக்கல சார் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் இது ஒரு அளவுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஹிட் ஆகும் அப்படிதான் தாட் இருந்தது தவிர இது வந்து ஜனங்களே பண்ண ஒரு இது ஸோ ஒரே ஒரு தாட் என்னென்னா நான் எப்பவுமே மோர் ரீஜனல் இஸ் மோர் யூனிவர்சல் அப்படின்னு ஒரு நினைக்கிறவ வந்து ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து கோரை நான் அங்கே சொன்னோன்னா வேறவருக்கு வந்து அவருடைய ஒரு ரீஜனல் ரூட்டு கண்டென்ட்டை வந்து கனெக்ட் ஆகும்னு நான் எனக்கு தோணுது அப்படியே வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் சார் ஆட்ஸ்அப் டு திஸ் மூவி இல்லை சார் அவனுக்கு முன்னாடியே நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டேன் சார் நல்ல சைக்கிள் ஸ்டாண்டை போட்டு சைக்கிள் அடிச்சேன் ஸோ அப்பார்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல ஸோ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே நான் ஹீரோவாக ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு பெல் பாட்டி பண்ண ஒரு படம் ஸோ அது ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ நீ நடிக்கணும் இருந்தது வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரி வந்ததே அதுக்கு தான் நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு தோட்டல் தான் வந்தேன் ஆனால் நான் அவங்க எல்லாம் அப்பார்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அப்படின்ட்டு நான் டைரக்ஷனில் டைவெர்ட் ஆகிட்டேன் அது சீரியஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தாட்டே இல்லை ஸோ இது ரெண்டு மூணு படம் ஆகும்போது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெல் பட்டம் மாதிரி ஒரு வந்துருச்சு ஸோ இது பண்ணும்போது வந்து அந்த கேரக்டர் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஊரில் எல்லாமே ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வம் இது எல்லாமே நம்புறவர் வேணும் அதை ஃபாலோ பண்ணவர் வேணும் ஸோ அது வந்து நான் நம்புறேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணி தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு எனக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த பஃபலர் நம்ம கம்பலில் வந்து வேறவர் வந்து அவ்வளோ டைம் கொடுக்குறாரு அதை பண்ணுவாரோ தெரில ஏன்னா ரிஸ்க் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபேஸ் மார்ஃபிங் பண்ணிட்டு விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணிட்டு அது போயிடுவாரு ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தால் தான் அது நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நான் பண்ணேன் சார் ஆட்ஸ்அப் டு அந்தரா சார் இப்போ என்னென்னா ரெயின் ஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபைட் ஃபயர்ஸ் ஃபைட்டில் வந்து ஃபயர் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் ஒரு ஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஃபயர் ரெண்டுமே இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் மெட்டீரியல் இல்லையா நீங்கள் எப்படி அது கான்செப்டை யோசிச்சிங்க அது எல்லா ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து வேறு வேறு ஃபைட்டில் எல்லாமே அப்பப்போ நம்ம கொண்டு வந்துருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த ரெயின் ஃபயர் கூடவே பண்ண ஃபைட்டில் வந்து ஏர்லேயும் நடிக்கும் லேண்ட் மேலேயும் நடிக்கும் நிலத்து மேலேயும் நடக்கும் ஸோ ரெயின் இருக்கலாம் ஃபயர் இருக்கலாம் எல்லாவும் வந்து நம்ம வந்து அந்த இந்த இதில் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் அதில் அது வந்து நம்ம ஸ்டோரி எழுதும் போதே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் தான் பண்ணுறோம் சார் துளு சார் துளு இல்ல சார் துளு அது ஸோ துளு அது நியரஸ்ட் கர்நாடகம் மாதிரி தான் இருக்கும் துளு என்னன்னா நம்ம அந்த கோஸ்டல் கர்நாடகில இந்த தைவாராதனை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அங்க வந்து அந்த தைவம் வந்து அந்த துளுல தான் பேசும் அதனால எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அதே அதனே அதே வச்சிருக்கு அதே மாதிரி இங்க உள்ள குலதெய்வ பல மொழிகள் பல ஸ்லாங் இருக்கு அப்படி ஒரு ட்ரை பண்ணி பேசிருந்தா இந்த படம் இன்னும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அங்க வந்து வி ஆர் கெட்டிங் சம்திங் அவே சம்வேர் அவே என்னன்னா சார் அதே நீங்க என்ன லாங்குவேஜ் பண்ணும் பொழுது எல்லா லாங்குவேஜ்ல டயலாக்ஸ் இருக்கு ரீஜனல் ஸ்லாங்ஸ் இருக்கு அது நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு கனடா மாதிரி பட்டது மேபி யூ மேபி ரைட் என்னோட பக்கவா சரியா சொல்லலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு தமிழ் நாட்டார் வழக்கியல் ரீஜனல் ஸ்லாங்ஸ் இருக்கு அப்படி ஒண்ணு இவ்வளவு தூரம் பண்ணவங்க ட்ரை பண்ணி பேச வச்சிருந்தா இந்த படம் இன்னும் கனெக்ட் ஆகுமே அதை ஏன் மிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல சார் என்னன்னா ஒண்ணு வந்து நீங்க இதை பார்த்துட்டு இங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு இமோஷன்ஸ்க்கு வந்து கனெக்ட் ஆகணும் ஒண்ணு இன்னொன்னு நாங்க நாங்க பண்ணலாம் ஆனா தப்பு தப்பா கூடாது நம்ம அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கரெக்டா என்ன 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 தெய்வம் என்ன பேசுது எப்படி அந்த 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 அச்சாரம் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கேட்டு கரெக்டா ரிசர்ச் பண்ணிதான் பண்ணணும் ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா அது பண்ற ஒரு சென்டிமெண்ட் வந்து நாங்க வந்து இது பண்ண மாதிரி ஆயிடும் அது ஸோ அதனாலதான் அந்த ரிஸ்க் நம்ம வந்து எடுக்க கூடாது ஸோ ஒரிஜினலி என்ன தெய்வத்தை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அப்ப என்ன என்ன இப்ப அந்த பஞ்சுர்லி தெய்வா இருக்கலாம் குளிகா தெய்வா இருக்கலாம் அங்க என்ன அதுக்கு வந்து அந்த ப்ரொசீஜரா இருக்கலாம் எல்லாமே அது வந்து ஃபாலோ பண்றவருக்கு வந்து நம்ம தெய்வம் எப்படி அது வேற லாங்குவேஜ்ல அப்படி இதாச்சுன்னா அவருக்குடைய சென்டிமெண்ட்டும் ஹர்ட் ஆயிடுவது
தமிழ்ல யாரும் சொன்னாங்க அதை திட்டு திட்டுவாங்க அது கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் கேட்டேன் ஸோ அந்த எருமைகளை வந்து நம்ம ஊர்ல ஏசி போட்டு ஃபேனை போட்டு வருஷத்துல வந்து அந்த ரேஸுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை தவிர வேற எந்த ஒர்க்குக்கும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப நம்ம விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ற எருமை எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதோட சிஸ்டம் அது ஒரு நம்ம ஒரு ஃபோக்ல வர ஒரு ஐடியா அது சார் அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து எருமை மாடு ஆகட்டும் மாட்டுலேயே எருமை மாடுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அசோசியா இருக்கும் அது மாதிரி பன்றி ஆகட்டும் அதை பார்த்து அசோசியா இருக்கும் அது ரெண்டையும் ஹைப் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி படம் பண்ணணும் எப்படி தோணுச்சு அந்த ஊரில் இது ரெண்டுத்தையும் கொண்டாடுறாங்களா என்ன அது நான் வந்து அது பண்ணுற ஒரு வீட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபேமிலியே பண்ணுவோம் அது நம்ம ஊரில் நாங்கள் வந்து நம்ம ஃபேமிலி பண்ணுற விவசாயத்த இடத்துல தான் அதை பண்ணேன் நான் ஷூட் பண்ணேன் அந்த கம்பில் நடக்கும்போதே நம்ம ஷூட்டிங் போட்டோம் ஸோ என் கசின்ஸ் என் மாமா சித்தப்பா எல்லாருமே சேர்த்து அது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்ரி பண்ணுற இடத்துல ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இந்த பெரிய கசின் ஒருத்தர் இருக்கார் எப்பவுமே அவரே பண்ணுவாருங்க ஸோ அவரே வச்சு தான் அப்படியே ஷூட் பண்ணும் நம்ம வந்து ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்து அதை பார்த்தேன் சார் எப்பவுமே இதை படத்தில் கொண்டு வரணும்னு எப்பவுமே இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து கமல் சார்லாம் இங்கே ஜல்லிக்கட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு படத்தில் வந்துருந்தது விருமாண்டியில் வந்துருந்தது அந்த மாதிரி நம்ம கல்ச்சரை வந்து நம்ம படத்தில் கொண்டு வரணும்னு எப்பவுமே இருந்தது அப்போ நம்ம அங்கே கனடல் வந்து சிவனா வந்து சிவராஜ்குமார் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அது வந்து இருந்தது எப்பவுமே இப்போ உங்களை வராகமூர்த்தியும் யமதர்மனோட வாகனமும் தான் உங்களை இப்போ அவங்கள நீங்கள் ஹைப் பண்ணீங்க அது உங்களை ஹைப் பண்ணிடுச்சு இல்லை சார் அது படம் தான் நான் ஒன்றும் இல்லை அது எங்கே போயிட்டுருக்கு அது பின்னாடி போயிட்டே இருக்கு நான் அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லை சார் அடுத்த படம் வந்து நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட் தான் டூ மந்த்ஸ் ஃபேமிலி சார் யோசிக்கல நான் வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லாமே வந்து இப்போ நான் தமிழ்ல பேசுறேன் ஆனா நான் யோசிக்கிறேன் கன்னடத்துல சார் என்னுடைய பேஸ் அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து எதுவுமே யோசிக்கல ஒரே ஒரு படம் பெல் பாட்டம் டூ ஒன்று எங்க பிளான்ல இருக்கு அது எப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் தெரியல இப்போதான் இந்த காந்தார்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ற வேலை தான் இருக்கு வேணாம் சார் ரொம்ப ரிஸ்க் ஆயிடுது ஓகே சார் தேங்க்யூ